ഹലോ എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ റിവിഷൻ സീരീസിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം അതായത് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊളാരിറ്റി എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓക്കെ അതുപോലെ എംബ്രിക്കൽ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദെൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ദെൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്താണെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു എടുക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ സി ആർ ടിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓഫ് പോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൺസ് റൂൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം കോപ്പറാൻസിങ് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ നോമൺ ക്ലേസർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൺ ക്ലേസർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറിന് ഫ്ലോറിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവിടെ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഒക്റ്റീവ്സ് ലോ ഓഫ് ട്രയാർഡ്സ് എന്നുള്ള ലോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ മെൻ്റലിയൻ ടേബിളിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ദെൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ പി സി എൽ ഫൈവ് എസ് എഫ് സി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കാം ദെൻ പൈ ബോണ്ടും സിഗ്മ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിയറിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ദെൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ഫജാൻസ് റൂള് റെസൊണൻസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഒക്ടിക്ട് റൂള് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാൾസ് ലോ ബോയിൽസ് ലോ എന്നുള്ള ലോസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് റിയൽ ഗ്യാസ് എപ്പോഴാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ദെൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും ബോയിലിങ് ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അതുപോലെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ദെൻ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററോട്ട് വരാം ഇവിടെ ലോസ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോൺ
ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലൻസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ബേസിക് മീഡിയത്തിലും ദെൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനിലോട്ട് വരാം ഹൈഡ്രജനിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ ഹൈഡ്രജന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും സ്റ്റോറേജും എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ദെൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക ദെൻ ബോഷ് പ്രോസസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ബോഷ് പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈ ഹൈഡ്രജനെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഷ് പ്രോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഷ് പ്രോസസ് ആണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ സോ ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മെത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് പത്താമത് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിമെൻറ്റ് ലൈം വാട്ടർ ബേക്കിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ സോഡാഷ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എ ഒ എച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതി അഥവാ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലോട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സി ഡൈ ബൊറൈൻ ബൊറാക്സ് ഇൻ ഓർഗാനിക് ബെൻസീന് ഇത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൊറാക്സും ബി ടെസ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ കാർബൺ്റെ അലോട്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫുള്ളറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ സിയോലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഡ്രൈ ഐസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് വരാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിവിഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഐ യു പി എസ് സി നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൺ ക്ലേച്ചർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐ യു പി എസ് സി നോമൺ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മെറ്റാമറിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീവേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോമോലിറ്റിക് ക്ലീവേജും ഹെട്രോലിറ്റിക് ക്ലീ ക്ലീവേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദെൻ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് അതായത് മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അതായത് ലെസൈൻ ടെസ്റ്റ് ഡുമാസ് മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ദെൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റലൈസ് ഡിസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റലേഷൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നാം ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം ഇതൊരു സ്കോറിംഗ് സബ് സ്കോറിംഗ് ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കൺവേർഷൻസിനാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീൻ സൈക്ലോ ഹെക്സീനായിട്ട് കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൻസീന് ക്ലോറിനുമായി ഡാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ഡാർക്കിൻ്റെ പ്രസ ഡാർക്കിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിവിഷൻ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്
ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു